Thương tín vừa khỏi bệnh đã nghe tin sốc vợ trẻ ôm con bỏ đi nhiều ngày. Những tưởng sau chuỗi ngày khổ cực, Thương tín đã có thể ăn dưỡng tuổi già bên vợ và con gái, nhưng một lần nữa sóng gió lại ập tới. Thương tín từng là tài tử lừng danh của màn ảnh Việt, thế nhưng sau ánh hào quang của tài tử đình đám một thời, nghệ sĩ Thương tín phải sống tuổi già cô đơn, nghèo khó, chật vật chiến đấu với bệnh tật. Được biết giữa tháng 2 năm 2021, Thương Tín bất ngờ nhập viện cấp cứu vì đột quỵ. Thời điểm đó, nhiều bạn bè nghệ sĩ đã quyên góp ủng hộ giúp đỡ gia đình Thương Tín vượt qua giai đoạn khó khăn. Cụ thể, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi đã đại diện cho các mạnh thường quân tiến hành trao số tiền 400 triệu đồng cho đàn anh. Theo đó, số tiền đã thanh toán viện phí là 20 triệu đồng. Gia đình Thương Tín được nhận số tiền mặt là 100 triệu đồng. Số tiền còn lại sẽ dùng để mua bảo hiểm cho con gái nghệ sĩ Thương Tín đến năm 18 tuổi. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn được một nhà hảo tâm gửi tặng xe hơi. Mới đây, Thương Tín cho biết người vợ trẻ đã đem con gái đi nơi khác sống gần chục ngày nay vì không chịu nổi cuộc sống bấp bên bế tắc. Tôi không kiếm ra tiền nên không thể nuôi nổi vợ con. Trước dịch còn tí tiền thì bỏ ra xài hết trong thời gian giãn cách mấy tháng. Giờ đến chi phí hàng ngày, tôi cũng không lo nổi nên người ta đưa con đi thôi. Người ta cũng phải kiếm đường sống chứ, tôi đành chịu. Ngày đầu cô ấy đưa con đến chỗ người quen ở nhờ, rồi có gì làm cho người ta. Từ hôm cô ấy bỏ đi, tôi điện thoại nhiều lần nhưng rất ít lần bắt máy. Không biết là còn giận tôi hay bận công việc gì, tôi cũng không nói nhiều, không níu kéo. Khi vợ đưa con đi, thương tín gửi vợ số tiền nhà hảo tâm quyên góp cho ông chữa trị hậu đột quỵ hồi tháng 2 để lo cho con gái học hành. Bé Bon đang học lớp 2 nhưng chưa trở lại trường vì dịch bệnh. Số tiền này thương tín có kế hoạch mua bảo hiểm cho con, nên thời gian qua, dù hoạn nạn, ông cũng không lấy ra sử dụng. Thương tín cho biết, bản thân đang sống lây lắc qua ngày, không có lời mời đóng phim, ông thất nghiệp, nợ tiền nhà trọ nhiều tháng, sống nhờ tình thương của các nhà hảo tâm và bạn bè. Tuần trước, chiếc xe máy gắn bó với tôi nhiều năm bị mất cấp. Xe hơi được tặng hồi tháng 2, tôi cho thuê 4 triệu đồng một tháng, giờ hư hỏng nhiều, người ta không thuê nữa. Xe cũng nằm một xó vì tôi không đủ tiền để sửa. Nghe hoàn cảnh của thương tín hẳn ai cũng xót xa bởi từng là tài tử vô cùng tài hoa và nổi tiếng, nhưng ở những ngày về già lại không có được cuộc sống ấm êm. Diễn viên Thương Tính sinh năm 1956, ông bén duyên với nghệ thuật từ năm 13 tuổi. Sau khi bỏ nhà xa đi, ông theo đoàn cả lương vì muốn trải nghiệm cuộc sống này đây mai đó, chưa du khắp bốn phương. Được hơn 2 năm, nam nghệ sĩ quay về nhà và đi học tại trường quốc gia âm nhạc kịch nghệ Sài Gòn. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp đóng phim đến nay, nghệ sĩ Thương Tính đã tham gia hơn 200 bộ phim điện ảnh. Thời điểm đó, nghệ sĩ Thương Tính xứng danh tài tử số 1 với vẻ ngoài điển trai lịch lãm và thường xuyên đóng vai năm chính trong các bộ phim truyền hình. Một số vai diễn nổi bật của nam nghệ sĩ có thể kể đến như vai thiếu tá Lưu Trọng Kỳ Vọng trong Ván Bà Lật Ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong Săn Bắt Cướp, Sáu Tâm trong Biệt Động Sài Gòn. Ở thời điểm đó, dù nghệ sĩ Thương Tính đang kẹt đóng phim, nhưng các đạo diễn vẫn chờ ông cho bằng được. Thậm chí có những nhà sản xuất không ưa Thương Tính mà vẫn mời bởi sự nổi tiếng của ông. Khoảng thời gian huy hoàng của sự nghiệp, có năm nam nghệ sĩ đóng tới 12 và 9. Cái tên Thương Tính cũng nổi danh một thời là một nghệ sĩ phong lưu, tiêu tiền không tiếc tay. Nam nghệ sĩ kể mỗi phim ông chỉ nhận được một chỉ vàng, nhưng xài một đêm có khi hết vài ba cây vàng là chuyện thường. Sở dĩ nghệ sĩ Thương Tính sống phóng khoáng như vậy là vì có một nữ đại gia ở bên cạnh lo toàn tất cả. Nghệ sĩ Thương Tính từng sở hữu cuộc sống mà bao người phải mơ ước, từ nhà xe, quần áo đắt đỏ, không gì ông không có. Từng có trong tay cuộc sống ai cũng phải mơ, nhưng nghệ sĩ Thương Tính lại để mất hết tất cả chỉ vì đam mê cờ bạc. Đến năm 60 tuổi, nam nghệ sĩ kết duyên với người vợ trẻ kém ông 32 tuổi và có chung cô con gái nhỏ. Từ ngày có con, nghệ sĩ Thương Tính miệt mài trở lại phim trường để kiếm tiền. Tuy vậy, cuộc sống của ông và vợ trẻ cũng không được hòa thuận và hạnh phúc. Cả hai rất ít khi nói chuyện với nhau. Mỗi lần nhìn thấy điện thoại vợ gọi, đoán cô chuẩn bị hỏi chuyện tiền nông, nghệ sĩ Thương Tính lại cảm thấy lo lắng. Có khoảng thời gian, diễn viên Thương Tính đưa con về quê sinh sống bằng nghề làm hạt điều. Ở cái tuổi 65, sức khỏe không có, nhà cửa tiền bạc không có, tài tử điện ảnh nổi tiếng một thời, từng nản muốn buồn xuôi. Tuy nhiên, điều ông luôn canh cánh trong lòng là cô con gái nhỏ, ông đau đớn khi không thể mang đến cho con gái cuộc sống tốt hơn.